relationer i Access. Her har jeg en adresseliste med navn, efternavn, adresse og postnummer, men der er ikke nogen by på. Så kan vi forestille os, at der var tusindvis af adresser, jeg har glemt at sætte by på. Så kunne jeg jo bare finde tabel med postnummer og by, der ser sådan her ud. Det kan man faktisk downloade ud på nettet ved at google postnummer, databaser eller sådan noget. De to kan vi sætte sammen ved at bruge øh, funktionen relationer. Og øh, det gør jeg ved at gå op i databaseværktøjer, trykker på relationer. Herefter trækker jeg adresselisten ud til højre, og så trækker jeg postnummer by ud til højre. Og læg mærke til, at i postnummer by, der har jeg lige sat primærnøglen ved postnummer. Så trækker jeg fra postnummer over i adresselisten hen til postnummer i tabellen postnummer by. Så sætter jeg flueben hele vejen ned og trykker opret. Nu får jeg lige vide, at jeg skal lukke for tabellerne først. Sådan der. Så prøver vi igen. Og så sætter jeg flueben hele vejen ned. Så går jeg op og trykker opret og vælger guide en forspørgsel. Og trykker guide en simpel forspørgsel. Så trykker jeg dobbeltpil for at lægge alle de her kolonner ind, id, fornavn og så videre. Så går jeg lige herop, hvor pilen kører rundt nu, og trykker, og så vælger jeg fra tabellen postby, og her trykker jeg på by, og trykker på enkel pil til højre, så jeg lige får byen med ind, og så trykker jeg næste, og jeg kan give den et navn, den hedder adresse forspørgsel, og så trykker jeg udfører. Nu kan vi se, at øh, min adresseliste har fået byerne koblet på, og det virker sådan, at når jeg indtaster et postnummer, så kommer byen automatisk på. Vi kan også se, at Post Danmark, hvor jeg har downloadet filen, så vidt jeg husker i hvert fald, de har humor, fordi de har valgt at give julemanden et postnummer. Det er 24.12. Ja, selvfølgelig. Hvad ellers? Det er et eksempel på, hvad man bruger relationer til i Access. Skriv en kommentar i feltet, eller synes godt om videoen. Tak fordi du kiggede med.